നമസ്കാരം എ കെ എസ് എന്ന സിനിമാ സീരിയൽ അഭിനേതാവ് ഏക കഥാപാത്രമായി അഭിനയിക്കുകയും അഭിനേത്രി എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ ശ്യാം ഗോപാൽ സംവിധാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ഏകാകി എന്ന ഒന്നര മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യം വരുന്ന ഓൺലൈൻ സിനിമയുടെ രണ്ടാം ഭാഗമായാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്
Hey. Ah, 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 ah. <laughs> <laughs> ഇടങ്ങാറായല്ലോടുകൊള്ളൂറ്റിപ്പോയി മരുന്നോ എടീ നിന്റെ ആരെയും കൊണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ മരുന്ന് കാശ് വേണ്ടേ എന്താ ഈ പറയുന്ന ഈ മെസ്സേജ് ഒന്നും ഇതിൽ വന്നിട്ടില്ല ഏതായാലും വേണ്ടില്ല നാളെ ഒന്ന് എ ടി എമ്മിൽ പോയി നോക്കട്ടെ ഞാനേ കഴിച്ചതോ കടച്ചൊക്കെ മുരിങ്ങേല് തന്നെ കഴിച്ചിരുന്ന് എന്ത് സാധനം കൊണ്ടാരെ വന്നില്ലേ എന്നോ എന്ത് സാധനം മതിയോ നീ വെച്ചിട്ട് പോ മനസ്സിനോട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല മദ്യം കഴിച്ചോ ഒരു സമാധാനം തരൂല എന്ത് ചെയ്യാ
ऐसीलेशन <laughs> अस्वस्थ <laughs> 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 Ah! <laughs> 
കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കഷ്ടത്തിലായിരിക്കുന്നു സ്വാമി അപ്പുറത്തെ വീട്ടുകാരും അപ്പുറത്തെ ഇപ്പുറത്തുള്ള വീട്ടുകാരൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് എന്റെ അവസ്ഥകൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് കാര്യം ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കുന്നില്ല എനിക്കെന്തോ മാരക രോഗം പിടിപെട്ട് കിടപ്പാണെന്ന് കരുതിയിട്ടാണെന്നോ അതായിരിക്കും ചിലപ്പോ ആരെ വിളിക്കാന് എന്റെ മൊബൈലിൽ ഒരു പൈസ വേണ്ട വിളിക്കാന് ഇങ്ങോട്ട് ആരോട്ട് വിളിക്കുന്നു പോലും ഇല്ല കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടായിട്ട് വേണ്ടേ പുറത്തു പോയിട്ട് വല്ലതും കഴിക്കാൻ പോലും പൈസ ഇല്ല പോലീസുകാർ പോലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല നെറ്റ് കെട്ടാൻ മുമ്പ് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മളെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് സഹായം കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് പക്ഷെ ഞാൻ ആരോട് പോയി ചോദിക്കാന് സ്വാമി ഏർപ്പാടാക്കി തന്നിരുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യം അതാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി പിന്നെ അത് ഒരു നേരമായി പിന്നെ തീരെ കിട്ടാറായി അങ്ങനെ എല്ലാ അവതാളത്തിലായി പോയി പിന്നെ മുയി പൊട്ടിനി തന്നെയാണ് ഗുളിക വാങ്ങാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് വേണ്ട വേണ്ട സ്വാമി ഇവിടെ വരണ്ട കാരണമെന്നുണ്ടെങ്കിലേ പോലീസുകാരെ ഇവിടെ ഇവിടില്ല വണ്ടികളൊക്കെ തടയുന്നുണ്ട് അവരെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റുമോ അവരവരെ ജോലി ചെയ്യല്ലേ കൊറോണ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയന്ത്രിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലീസിന് അവരവരെ ജോലികൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യണം അതിനവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല വെറുതെ അവർക്ക് ജോലി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓരോരുത്തർ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് സ്വാമി കൂടെ വരണ്ട ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നാൽ മതി ആ കഴിച്ചു ആ ശരി 
സമാധാനക്കേടൊന്നുമില്ല സോഭയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ സ്വാമി ഒന്നും അറിയിക്കണ്ടാന്ന് അവിടെ വിളിച്ചിരുന്നില്ലേ ആ ഓക്കെ സ്വാമി ഓക്കെ ശരി അത് കിടക്കട്ടെ നിലത്ത് വീണ് കിടക്കുന്ന മാങ്ങയും പേരക്കയും കായും പൂവും ഒക്കെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ തിന്നുന്നത് എനിക്കറിയോ
ഞാൻ പട്ടിണി കിടക്കില്ല എന്ന് നന്നായിട്ട് അറിയല്ലേ പിന്നെ എന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ തൽക്കാലം ആർക്കും ആവില്ല ഇതിപ്പോ പണ്ട് പുലി വരുന്ന പുലി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആയി കാര്യങ്ങള് ആരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല എന്നെനിക്കറിയാം നിനക്കറിയാമല്ലോ മുമ്പ് ഞാനൊരു ഷൂട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയാന്ന് ആസാമ പോയ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അന്ന് ഞാനൊരു തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പാമ്പിനവരെ പിടിച്ചു നിന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്കറിയോ ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ പാമ്പിനെയോ പെരിച്ചായനോ എലിയോ എന്നെ ചുട്ടും നേണ്ടി വന്നാലും അതിലൊന്ന് എനിക്കൊരു ഒന്നും തോന്നുന്നില്ലടി എന്നാലും ആരുടെ മുന്നിലോ ഞാൻ കൈ നേടത്തില്ലടി ആ അതെ അതെന്റെ ഒരു ദുരഭിമാനാണ് തന്നെ നീ കൂട്ടിക്കോ പിന്നെ നീ ചോദിച്ചല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കോർപ്പറേഷൻകാർ ആരും നിന്നിട്ടോ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്നെ അതാണ് എനിക്കും മനസ്സിലാവാത്തത് സ്വാമിയാണ് ഇവിടെ ഭക്ഷണത്തിന് ഏർപ്പാടാക്കി വന്നിരുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്നോട് ആദ്യത്തെ ദിവസം മുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ ഞാൻ സ്വാമിയോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നിട്ടോ കിട്ടിയില്ല പിന്നെ സുരേന്ദ്രൻ ആരുടെ മുന്നിലോ കൈ നീട്ടില്ല എന്ന് നിനക്കറിയാമല്ലോ സുരേന്ദ്രൻ ആൾക്കാർ കാശ് ഇങ്ങോട്ട് തരാനേ ഉള്ളൂ ആരുടെ കാശിലും സുരേന്ദ്രൻ മദ്യം വിൽക്കാറുമില്ല എങ്കിലും സുരേന്ദ്രൻ ഒരു കുടിയനും നാക്ക് പഠിച്ച കള്ളങ്ങൾ മാത്രം പറയുന്നതിനുമാണല്ലോ ഇവിടെ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിച്ചാലോ ഞാൻ ആരുടെ മുന്നിലും കൈ നീട്ടത്തില്ലടി എച്ചിൽ വരെ തിന്നാമെങ്കിൽ ഇനി സുരേന്ദ്രൻ എന്ന് തിന്നു മടി ഇതായിരിക്കും എൻ്റെ വിധി ഗേറ്റിൽ ആ കവർ ഞാൻ ഇപ്പോഴും തൂക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും എൻ്റെ ഊയം വരുമായിരിക്കും ആ അത് പോട്ടെ ഉണ്ണി കാസയച്ചെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അത് കളവായിരിക്കടി ആ സാരമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങൾ വരുമ്പോഴല്ലേ ആൾക്കാരെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ അവനോട് കാശ് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അവൻ്റെ ഔദാര്യം കിട്ടാനല്ല എനിക്ക് കിട്ടാനുള്ള കാശ് അങ്ങനെയെങ്കിലും കുറച്ച് അവൻ തിരട്ടെ എന്ന് കരുതിട്ടാ ആ ശരി ഞാനൊന്ന് കിടക്കട്ടെ ഒരിക്കലെങ്കിലും വിശപ്പിൻ്റെ വില എന്തെന്ന് എല്ലാവരും തിരിച്ചറിയോടി നീ നോക്കിക്കോ ഞാൻ എന്ത് ഞാൻ എത്ര കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നോ നീ വെച്ചിട്ട് പോ ഞാൻ
മരുന്ന് പോയിട്ട് ഒരു കൊന്തം കിട്ടിയില്ല രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഇവിടെ പറമ്പിൽ നിന്ന് എന്റെ പയ ഒരു ഗുളിക കിട്ടി അല്ലാതെ വേദന വന്ന പയ്യന്ന് ഒരെണ്ണടുത്ത് ഞാൻ കഴിച്ച് രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതല്ലാതെ എനിക്ക് എവിടുന്ന് മരുന്ന് കിട്ടാനാ 